ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ബയോ ട്യൂട്ടർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബയോ സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക സോ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷനൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ദ ലിവിങ് വേൾഡ് ആണ് ഓക്കെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് ആതിര പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു നീ റിപ്പീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇനി അഡ്മിഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ദ ലിവിങ് വേൾഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ടെൻത്ത് വരെ നമ്മൾ ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ നമുക്ക് ബയോളജിക്ക് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ബയോളജീനെ നമ്മൾ സുവോളജി ബോട്ടണി രണ്ടായിട്ട് പഠിക്കും രണ്ടും എക്സാം നമ്മൾ വേറെ വേറെ തന്നെ എഴുതാം പക്ഷെ ഫൈനലി മാർക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് മാർക്ക് വരിക സോ ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ദ ലിവിങ് വേൾഡ് സുവോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മളിത് സുവോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുക എക്സാമിനും നമുക്കിത് സുവോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് വരിക ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് തുറന്നാൽ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണാം ആണസ് മേയറിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യണം എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഓരോ ലൈനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആണസ്റ്റ് മേയറിനെ കുറിച്ച് നമുക്കതിൽ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വരാൻ സാധ്യത ആണസ് മേയർ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഡാർവിൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയുടെ ഡാർവിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആണസ്റ്റ് മേയർ ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്തായാലും ആ പാരഗ്രാഫ് എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിവിങ് വേൾഡ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോ ഉണ്ട് എൻ സി ആർ ടിയിലെ എല്ലാ ബയോ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും നല്ലൊരു ഇൻട്രോ ഇൻട്രോ ഉണ്ട് നല്ല നല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ നന്നായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രോ ആണ് എല്ലാവരും വായിക്കണം ഡേ ചാപ്റ്റർ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ലിവിങ് വാട്ട് ഇസ് ലീവിങ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ടോപ്പിക് വെച്ചിട്ട് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ലീവിങ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് അതിൽ നമ്മൾ സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ചും ജീനസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കാണും അടുത്ത ടോപ്പിക് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പീഷീസ് ഒരു ജീവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് പേരിടണം ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചാണ് മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ആണ് ഈ നാല് ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയും ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ബയോടെക്സിലെ പ്ലസ് വൺ ബയോടെക്സിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്കൂളിലൊന്നും ഇതിനധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇത് നല്ലൊരു നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം ദ ലിവിങ് വേൾഡ് ദ ലിവിങ് വേൾഡ് നാല് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് വാട്ട് ഇസ് ലിവിങ് വാട്ട് ഇസ് ലിവിങ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അവർ നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ലിവിങ്ങിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ലിവിങ്ങിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇതിൽ ഏതാണ് എന്ന് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നതായിട്ടാണ് എൻ സി ആർ ടി അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വാട്ട് ഇസ് ലിവിങ്ങിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുക്കും അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് എൻ സി ആർ ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് ആണ് സോ ഗ്രോത്ത് എന്താണെന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഡെഫിനേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ട്വിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കൂടി വരിക അതായത്
ചില ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിൽക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുറിയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്ത് തൊലിയൊക്കെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ മുറി അടയും പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ വെറൊരു ഹീലിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് അതുപോലെ ആനിമൽസിൻ്റെ ഗ്രോത്തൊക്കെ ഏജ് വെച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതായത് ആനിമൽസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്ലാവോ മാവോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അവർ ഉള്ള അത്രയും കാലം അവരുടെ ബ്രാഞ്ചസ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവരുടെ ഹൈറ്റ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ തടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹ്യൂമണിൽ തടി വയ്ക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് അല്ല പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിൽ തടി വയ്ക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് ആണ് അവർക്ക് തടി വയ്ക്കണമെങ്കിലും അവരുടെ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഇപ്പോൾ മാവാണെങ്കിൽ നല്ല ഗേർത്തൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് തേക്ക് ഒക്കെ ഗേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതും അവരുടെ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കാരണം നമ്മൾ പറയും പ്ലാന്റ്സിലെ ഗ്രോത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് പ്ലാന്റ്സിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് നമ്മളെ പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളിലൊക്കെ ഗ്രോത്ത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും സംസാരിച്ചു പക്ഷെ ഗ്രോത്ത് ലിവിങ്ങിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാവരും വളരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളും പ്ലാന്റ്സും എല്ലാം വളരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മല പുഴ ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മലയൊക്കെ മണ്ണ് കൂടി 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 കുറച്ചൊക്കെ ഹൈറ്റിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് വരും പിന്നെ പുഴയിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുഴയുടെ വിട്ട് കൂടും ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ഇവർ വളരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് ജീവനില്ലാത്ത മലയും പുഴയൊക്കെ വളരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഗ്രോത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് കോഴ്സ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗ്രോത്ത് ഇസ് നോട്ട് എ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ലിവിങ് അപ്പോൾ ഗ്രോത്തിന് ലിവിങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എൻ സി ആർ ടി പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്യാരക്ടറായിട്ട് എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ നിലനിർത്താൻ വളരെ ആശയായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് പുതിയ പ്രോജനി പ്ലാന്റ്സിലായാലും ആനിമൽസിലായാലും ഉണ്ടാവുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടറായി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെയും ചോദ്യം ഇപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്ലസ് ടുവിലെ പ്ലസ് ടുവിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അധികം റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതൊക്കെയാണ് ഫങ്കി അസെക്ഷൽ മോഡിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് വഴിയാണ് പ്ലനേറിയ ട്രൂ റീ റീജനറേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സാമിനും ട്രൂ റീജനറേഷൻ ആര് ചെയ്യും എന്ന് വരും അത് പ്ലനേറിയാണ് പ്ലനേറിയയും നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സുവോളജിയിൽ വീണ്ടും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലനേറിയനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലനേറിയ ട്രൂ റീജനറേഷൻ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ആൽഗെ ഫങ്കി മോസസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പക്ഷേ റീപ്രൊഡക്ഷനെ ലിവിങ് ക്യാ ലിവിൻ ലിവിങ്ങിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ മ്യൂൾ മ്യൂളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലാണ് പഠിക്കുക മ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്
So, we are going to consider the character of metabolism. Metabolism is called the 10th grade. Catabolism plus anabolism is called the metabolism. Metabolism is called the metabolism. We are going to consider all of the chemicals. Now, we have to consider the chemical reaction in our body. We have to consider the chemical reaction. इष्टम बोलें नर्दन उन्नडे ही रखें नंदे thousands of reactions hormone इंडावा ना आयलम hormone डाइक्शन ना आयलम food डाइजेस्टिए ना आयलम नमले रेस्पेयर इध ऑक्सीजन इवॉल्वी इन्ह दा आयलम ऑक्सीजन नमले डा बॉडी ली इवॉल्वी नहीं लिया नमले बॉडी ली कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्वी इन्ह दा आयलम प्लांट्स लो ऑक्सीजन इ ई एल्ला रिएक्शंस � the sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. अपन metabolism इन्हों बारे इन्हें दे और इसके लिए हम जीवन नहीं लिया तो एक वस्तु लेना नडक नहीं लिया जीवन इल्ला organisms इल्ले मात्रे metabolism नड metabolism नडक नहीं लो अधिक आरणम नमक बारे यह मेट्रो metabolism is a defining feature of life. अपन ई reactions नमक पोर्टो एक test tube लोके Oru, namlal level setti doru sistethi lokan, namlal observe yam bet. Paksha adoru living reaction ana, adoru living thing alla. Namlal da body doru le reaction ana kena doru cell in doru le lana. Adu karanam namlal i property na cellular organisation of the body is the defining feature of all life forms na parayo. Adu idu namlal da level dim body oru ro cells simple single unit ayya cell la ita na da kiri kena doru. Ainde orang uli le metabolic reactions nada kuno, so cellular organisation of the body is the defining feature of all life forms. Apun, nama ke itre meren discussi the growth defining property allah irno, reproduction defining character allah irno. Apun, nama ke finally cellular organisation of the body is the defining feature of all life forms. Ena gitu. So, what is living in the question? We will have to answer one answer. We will use a defining property of cellular organization. So, I am going to consider 4 characters. I am going to consider 3 characters. I am going to consider 4 characters. Consciousness. Consciousness is the same thing. The living organism is the same thing. It 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 is the same thing. Nampak kan? Anjing pun nampak cuaca. Nampol cuaca kan? Nampol berakum. Tanpa ikan kan? Nampol berakum. Ikan ni ke environment ni reaktif. Ada itu nampol de environment ni berana physical, chemical, biological changes ni oke. Nampol respondi. Nampol um adu bolah plants um pina bacteria beri. Ada itu bacteria ke include awal nasi ane tine nampol prokaryotes nana paraya. Ada itu tu chapter lah nana pergiya. Abu prokaryotes model Valia valia organisms, atau itu nama lalu pada ialah complex organisms, seperti, semua jiwa ni lalu organisms um consciousness kani. Apo consciousness is also a defining property of all life forms. Apo itu nama kita life, what is life? Ini lalu question, living, what is living? Ini lalu question, ada dua answer sekali. Cellular organisation um consciousness um living ni define ni, ada dua character sana. Ini leh human beings madram peragat begina, uru pratega character ana self consciousness. Namuk madre, namuk self idea cindi kianu, namal namal idea existi kianu, macam mana lo? So adi human de madram uru special character ana. Ida ana what is living ini leh NCRT le topic. Adi kaya ni te windom korsi paragraph sende. Adi leh namal de human beings ni kurusin ni ana paraya nade. Like, ipo, nama l accident dok kerjanya brain dah tarik luar ale, coma state lim, nama l hospital l existi begitu. Apo, adukar define si, anak ini korsen gudi complicated ana. Adu nama nama l plus mana level le pergi ni lla. Apo, itre ana, nama k what is living, ane l topik le pergi ane l. So, nama l ini living world le first topik ane discussi itu. Adat class le nama k Living World in the Diversity Discuss here. So, until then, stay tuned to my channel. Like, share and subscribe. And then, comment box will comment to you. So, thank you.